आगे बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इसके बाद टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन बेटे टाइप्स पढ़ी तुमने बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट और सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है तो बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन एंड बेटा एकोमोडेटिंग आइटम इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर सो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बेटा दीज आइटम्स आर दो आइटम इन विच आर मेड विद द प्राइम मोटिव ऑफ प्रॉफिट इन ट्रांजेक्शन का मेन मोटिव क्या रहेगा बेटा प्राइम मोटिव ऑफ प्रॉफिट ठीक है देन सेकेंड बेटा दीज आइटम्स आकर बोथ इन करंट एंड कैपिटल अकाउंट तो बेटा जितनी भी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होंगी ये बेटा बीओपी का पार्ट नहीं होंगी ठीक है अलग एड में रहेंगी तो नॉर्मली क्या कह रहा है दीज आइटम्स आकर बोथ इन कैपिटल एंड करंट ये बेटा बीओपी के अंदर जो आइटम पढ़ के आया अभी आप उससे एडिशनल है ठीक है देन दीज आर कॉल्ड अब द लाइन आइटम तो बेटा इन ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं अब द लाइन आइटम्स वेर एज बेटा एकोमोडेटिंग आइटम इनके नेम से ही क्लियर हो रहा है इन आइटम्स का इन ट्रांजेक्शन का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है तो क्या बेटा दीज ट्रांजेक्शन आर दो ट्रांजेक्शन आइटम्स विच आर मेड विद द प्राइम मोटिव टू मेकिंग एडजस्टमेंट इन सरप्लस और डेफिशेट बीओपी कि बेटा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिशिट रहता है तो बेटा उस सरप्लस और डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट को एकोमोडेट करने के लिए बैलेंस करने के लिए इन आइटम्स को यूज करते हैं ठीक है देन बेटा दीज आइटम्स आर अकस ओनली इन कैपिटल अकाउंट तो बेटा ये जो एडजस्टमेंट एकोमोडेटिंग आइटम्स है सिर्फ कहा मिलेंगे हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर तो बेटा एक तरह से इट इज अरो कॉन्सेप्ट बेटा इट इज अडर कॉन्सेप्ट ये बोल सकते हो आप ठीक है तो इनका मेन मोटिव क्या बेटा बेटा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग कवर द प्रॉफिट्स और बेटा कॉमोडेटिव ट्रांजेक्शन का मेन मोटिव क्या बेटा एडजस्टमेंट इनका प्राइम मोटिव टू मेकिंग एडजस्टमेंट इन सरप्लस और डेफिशिट बीओपी कि लास्ट के अंदर अगर बीओपी डेफिशिट या सरप्लस आएगा तो उसको बेटा एडजस्ट करना ठीक है देन नेक्स्ट जो डिफरेंस बनता है बेटा यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम मतलब गुड्स ठीक है सो बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज इन बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली एंड ओनली विजिबल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम मीन गुड्स एंड वेर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट इट रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर इसमें बेटा वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आएंगी बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग फिजिकल ईयर और वेर एज इन बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटा ओनली विजिबल आइटम शू बी रिकॉर्डेड मीन गर्ड्स सेकेंड डिफरेंस बेटा इट्स मेन कंपोनेंट आर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग अयर बेटा सिंपल इसके जो मेन कंपोनेंट्स है गुड्स ही है वेदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल जो बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड है इट मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल बट इट रिकॉर्ड्स ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बेटा गुड्स विजिबल आइटम वेर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड बेटा विजिबल इन विजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर विजिबल मीन गुड्स इन विजिबल मीन सर्विसेस एंड कैपिटल ट्रांसफर ठीक है सो इट इज अटा वाइडर कॉन्सेप्ट इट इज अरो कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट इज ऑलवेज बैलेंस ठीक है जबकि बेटा बीओटी क्या हो सकता है मे बी फेवरेबल बैलेंस और अनबैलेंस बट बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस अगर बैलेंस नहीं भी है तो बेटा विद दी हेल्प ऑफ एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन बीओपी कैन बी बैलेंस्ड ठीक है तो बेटा इन दोनों डिफरेंसेस में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा आता ही आता है क्वेश्चन देन डिसक्लिब्रिम इन बीओपी बेटा डिसक्लिब्रिम बीओपी का मतलब व्हेन बीओपी इज नॉट बैलेंस ठीक है मींस व्हेन बीओपी इज डेफिशिट और सरप्लस तो उसको एक सिंगल नेम से क्या बोलेंगे बेटा यहां पर डिसक्लिब्रिम इन बीओपी कहता है इट मीन सरप्लस और डेफिशिट बीओपी 
सरप्लस कब होगा बेटा व्हेन रेसिट्स आर मोर देन पेमेंट्स और बेटा डेफिसिट कब होगा जब रेसिट्स आर लेस देन पेमेंट्स ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी सो कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम किस वजह से बेटा ये पॉसिबिलिटीज आती हैं सरप्लस और डेफिसिट की द वेरी फर्स्ट वन इज अ यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट बेटा जब गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी एक्सपेक्टेड से प्लान से हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेटा जब प्राइस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होंगे प्राइस कंट्रोल नहीं होंगे इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंपोर्ट सब्सिट्यूशन ठीक है कि अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेटा और वेर एज इंपोर्ट इंपोर्ट सब्सिट्यूशन तो वहां भी क्या होगा डिसिप्लिब्रिम एंड चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इसकी वजह से बेटा डिसिप्लिब्रिम देन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बेटा अगर गवर्नमेंट किसी कंट्री की स्टेबल नहीं है तो वहां भी डिसिक्लिब्रिम बीओपी रहेगा क्योंकि अगर बेटा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो बेटा जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे हम विद अदर कंट्री डोमेस्टिक कंट्री के साथ वो बेटा लॉन्ग टर्म नहीं होंगे ठीक है सो so, बेटा ये थे आपके डिसिक्लिब्रिम बीओपी उसके कॉजेस ठीक है इससे पहले बेटा इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस एंड बेटा दिस ठीक है जी ओके स्टूडेंट्स थैंक यू